السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد والسماء ذات البروج واليوم الموعود والشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود إلى آخر السورة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وهو يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به الآخرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل الحمد لله جابوت يو برشنشا এবং গুণগান একমাত্র মহিয়ান ও গরিয়ান আল্লাহ সুফান আলার জন্যে যে আল্লাহ সুফান আলা নাজিল করেছেন মহাবিশ্বের এই মহাবিশ্বয় মহাগ্রন্থ আল কোরআন এবং প্রেরণ করেছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হাসাল্লামকে যে আল্লাহ সুফান আলা আরও সে আহমের উপর সমুন্নত যিনি আজকে আমাদেরকে সুস্থ শরীরে মসজিদে আসার তৌফিক দান করেছেন সবাই শুক্রিয়া আদায় করি বলি আলহামদুলিল্লাহ হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে দরুদে পাক পাঠ করি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ভাইসাল্লামের প্রতি আল্লাহ সাল্লি আলা মোহাম্মদ আল্লাহ বারিক আলা মোহাম্মদ সম্মানিত মসজিদের মুসলিমবৃন্দ আজকের সংক্ষিপ্ত এই জুমার খুদবার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আসফাবুল ওখদুদ এর ঘটনা এবং আমাদের শিক্ষা অন্যভাবে বলা যায় আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সুরাতুল বরুজ পবিত্র কোরআনুল করিমের অনন্য একটি সুরা যেটি মাক্কি সুরা অর্থাৎ মক্কায় নাজিল হয়েছে আমরা জানি মাক্কি সুরাগুলোর মধ্যে মূলত তাওহিদ রিসালাত আখেরাত এই বিষয়গুলোকে বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে এবং মক্কার যুগে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম যেভাবে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ফেস করছিলেন দিন প্রচার করতে গিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য পূর্ববর্তী নবী রসুলগণের ঘটনা আল্লাহ রবুল আলমিন বিভিন্ন সুরায় বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে একটি অনবদ্য ঘটনা হচ্ছে আসফাবুল উখদুদের ঘটনা যে আল্লাহ রবুল আলমিন সুরাতুল বুরুজের মধ্যে নাজিল করেছেন আমরা প্রথমে আপনাদেরকে সুরাটার অর্থ শোনাচ্ছি ইনশাল্লাহ তায়না এরপরে ঘটনায় যাব এবং এখান থেকে আমরা কি শিখতে পারি বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটা আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহের মধ্যে বলেছেন বুরুজ শব্দের অর্থ হচ্ছে দুর্গ প্রাসাদ এই সুরার প্রত্যেকটা শব্দ খুব স্ট্রং খুব দুর্গের মতো শক্তিশালী ওয়াসামা ইদাতিল বুরুজ আল্লাহ পাক বলছেন আমি কসম করছি আকাশের যেই আকাশ হচ্ছে বুরুজ বিশিষ্ট বা দুর্গ বিশিষ্ট অন্যভাবে বলতে পারি ওয়াসামা ইদাতিল বুরুজ কসম দুর্গময় আকাশের ওয়াল ইউমিল মউদ এবং কসম সেই প্রতিশ্রুত দিনের অর্থাৎ কেয়ামত দিনের ওয়াশাহিদিউ ওয়া মাশহুদ শপথ শপথ দর্শকের শাহিদ মানে দর্শক শপথ দর্শকের এবং সেই ঘটনার শপথ দর্শকের এবং সেই ঘটনার কোন ঘটনা উতিলা আসফাবুল উখদুদ আসফাবুল উখদুদ অভিশপ্ত হয়েছে বা ধ্বংস হয়েছে নারি দেতিল ওয়াকুদ আর নার আগুন দেতিল ওয়াকুদ 
যেটা ছিল প্রজ্জ্বলিত ইন্ধন যুক্ত প্রজ্জ্বলিত সেই আগুন ইদহম আলিহা কুদ যখন তারা এই আগুনের চারপাশে বসেছিল ওহম আলা মায়াফ আলু না বিল মিনি না সুহুদ ওহম আলা মায়াফ আলু না বিল মিনি আসহাবুল উখদুদ মুমিনদের সাথে যা করেছিল আসহাবুল উখদুদ তৎকালীন মুমিনদের সাথে যে নির্মম আচরণ করেছিল সুহুদ তারা নিজেরাই সেটার সাক্ষী ছিল ওয়ামা নাকম মিনহম তাদেরকে শুধুমাত্র এই কারণেই নির্যাতন করা হয়েছিল ইল্লা এই মিনু বিল্লাহিল আজিজিল হামিদ যে সেই মানুষগুলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রতি ঈমান নিয়ে এসেছিল যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আজিজ মহাপরাক্রমশালী আল হামিদ প্রশংসিত তাদেরকে শুধুমাত্র এই একটা কারণেই নির্যাতন করা হচ্ছিল যে তারা মহাপরাক্রমশালী প্রশংসিত আল্লাহ সুফান তালার প্রতি ইমান নিয়ে এসেছিল কোন আল্লাহ লহু মুলকুসামাওয়াতিউল আর্দ যে আল্লাহ পাকের জন্য আসমান সমূহের এবং এই জমিনের মুলক মানে রাজত্ব বা সার্বভৌমত্ব আল্লাহ আলা কুল্লি সেই ইন শহীদ এবং আল্লাহ সুফান তালা প্রত্যেকটা ঘটনার শহীদ সাক্ষী ইন্নাল্লাদিন ফাতালুল মুমিনিন নিশ্চয় যারা মুমিনদেরকে ফিতনায় ফেলেছিল বা মুমিনদের উপর নির্যাতন করেছিল ওয়াল মুমিনাত এবং মুমিন নারীদের প্রতিও নির্যাতন করেছিল ফুম্মা লাম ইয়াতুবু এবং এরপর তওবা করে ফিরে আসেনি ফালাহুম আযাবু জাহান্নাম তাদের জন্য আছে জাহান্নামের মর্মান্তিক শাস্তি ওয়ালাহুম আযাবুল হারিক এবং তাদের জন্য আছে দহন যন্ত্রণা অগ্নিদগ্ধ হওয়ার যন্ত্রণা ইন্নাল্লাদিন আমানু নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও আমিরুস সলিহাত এবং সতামুল সম্পাদন করেছে লাহুম জান্নাত তাদের জন্য আছে জান্নাত তেজুরি মিন তাহতিহাল আনহার যেই জান্নাতের তলদেশ দিয়ে নদী সমূহ প্রবাহিত অসংখ্য নদী প্রবাহিত হচ্ছে রিকাল ফাউজুল কেবির আর এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় মহা সাফল্য ইন বৎস রব্বিকাল শেদিদ নিঃসন্দেহে তোমার রবের পাকরাও বড়ই কঠিন ইন বৎস রব্বিকাল শেদিদ নিঃসন্দেহে হেনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম তোমার রবের ধরা বা পাকরাও খুবই কঠিন বিষয় ইন্নহু হুয়া ইউবুদি ও ওয়াইদ এবং নিশ্চয়ই তিনি ইউবুদিউ অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনেন ওয়াইদ এবং অস্তিত্ব থেকে অনস্তিত্বে নিয়ে যান ওয়াহুয়াল গফুর উল ওয়াদুদ এবং তিনি হচ্ছেন গফুর ক্ষমাশীল ওয়াদুদ প্রেমময় ভুল আরশিল মেজিদ তিনি মহান আরশের অধিপতি ফুল্লিম ইউরিদ তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন হ্যাল আচা ক্যা হ্যাদিফুল জুনুদ হে নবী আপনার কাছে কি ওই সেনাবাহিনীর খবর পৌঁছেছে কোন সেনাবাহিনী ফের আউ নেওয়া সামুদ ফের আউনের এবং সামুদ জাতির বেলিল্লেদিনা কেফারু ফি তাকদিব বরং কাফের রাতু মিথ্যা প্রতিপন্নের মধ্যেই নিয়োজিত আছে ওল্লাহ এহিম মুহিত আর আল্লাহ সুফান আলা কাফেরদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছেন বেল হুয়া কোরআন মেজিদ বরং এই কথাগুলো হচ্ছে মহা সম্মানিত একটা কোরআন ফি লৌহে মাহফুজ যা নাজিল করা হয়েছে লৌহে মাহফুজ থেকে আশা করছি আপনারা এর অর্থগুলো যতটা সহজ করে উপস্থাপন করার সম্ভব ছিল আমি চেষ্টা করলাম আল্লাহ পাকের চেয়ে উত্তম তাফসির কেউ করতে পারেন না আয়াতগুলো কিনে যদি আমরা ভাবি আমরা নিজেরাই ইনশাল্লাহ অর্থগুলো বুঝতে পারব অনুধাবন করতে পারব আপনাদের সুবিধার জন্যে এই সুরার পিছনের যে ঘটনা এবং শিক্ষা এটা আমি সংক্ষিপ্ত সময় আলোচনা করার চেষ্টা করছি এই হাদিসটা বর্ণিত আছে সহি মুসলিমের মধ্যে তিন হাজার পাঁচ নম্বর হাদিস এবং তিরমিজির মধ্যে এসেছে তিন হাজার চারশো চল্লিশ নম্বর হাদিস সুহায়েব রুমি রবি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম বলেছেন অনেক অনেক দিন আগে কতদিন আগে কোন যুগে কোন সময় আল্লাহ পাক সেটাকে হিডেন রেখেছেন এই ঘটনাটা হিস্ট্রির কোনো কিতাবে আসেনি 
একজন ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে আমি জানি যে ইতিহাসের কোন বইয়ের মধ্যে আসহাবুল উখদুদের ঘটনাটা আসেনি প্রশ্ন হচ্ছে কেন এই ঘটনাটাকে আপনারা হিস্ট্রি থেকে মুছে দিচ্ছেন কেন প্রশ্ন একটা উত্তর নিজেরাই বুঝতে পারবেন ইনশাআল্লাহ এবং একই সাথে এই ঘটনার মতো মর্মান্তিক কোন ঘটনা আল কোরআনে বর্ণিত হয়েছে বলে আমার জানা নাই অনেক আজাব অনেক নির্যাতন নিপীড়নের কথা কোরআনের মধ্যে আছে ঠিকই কিন্তু আসহাবুল উখদুদ্দের মতো নির্যাতন নিপীড়নের ঘটনা কোরআনে অদ্বিতীয় পাওয়া যায় না একটা পুরো সম্প্রদায় একটা পুরো সোসাইটির মানুষকে একসাথে গর্ত খুঁড়ে আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারার ঘটনা হিস্ট্রিতে কখনো হয়নি আল্লাহ রবুল আলমিন কোনো কিছু ভুলে যান নাই তাই কোরআনুল ক্যারিমের মতো কিতাব যেটা কেয়ামত পর্যন্ত মানুষ পড়বে ইনশাল্লাহ তালা সেই কিতাবে আল্লাহ পাক গল্পটাকে নিয়ে এসেছেন যাতে আমরা এটাকে ভুলে না যাই তারাই হচ্ছে উম্মার সবচেয়ে সেরা বীর যাদেরকে মনে রাখা উচিত ছিল তো সুহায়ব রবি রদি আল্লাহ আনহু বলছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম বলেছেন অনেক অনেক কাল আগে একজন জালেম শাসক ছিলেন বর্তমান সময়কার বৈশ্বিক জালেম শাসকদের মতোই যে জাদুবিদ্যার চর্চা করত এবং তার কাছে অনেক জাদুকর ছিল এখন অনেকে জাদুবিদ্যার চর্চা করেন যেটাকে আপনারা বুঝতে পারেন না আপনারকে ওটাকে টেকনোলজি বলে থাকেন বিহাইন্ড দ্য টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্স সায়েন্টিফিক ইনভেনশন এখানে অনেক সেহার বা জাদু আছে এটা বুঝতে হলে আপনাকে শেষ জামানা স্টাডি করতে হবে ওইটা আলাদা টপিক এক পর্যায়ে যখন সেই জাদুকরদের শ্রেষ্ঠ জাদুকর একদম বার্ধক্যে চলে আসলো সে রাজাকে বলল সেই জালেম শাসককে বলল যে আমি আমার বয়স হয়ে গেছে আপনি আমাকে একটা বালক এর ব্যবস্থা করে দিন যে বালককে আমি আমার সব এলেম কালাম শিখিয়ে যাব এবং আমি যেমন করে আপনার খেদমত করছি সেই বালক আপনার খেদমত করবে পরবর্তী প্রজন্ম গড়ার চেষ্টা করলো তারা পরবর্তী প্রজন্ম তারাও জুলুমকে কন্টিনিউসলি অব্যাহত রাখবে বাদশাহ তার কথা মতো একজন বালককে নিযুক্ত করলেন সেই বালক সে জাদুকরের কাছে গিয়ে জাদুবিদ্যা শিখতে লাগলো একটা কথা বলে রাখি আমাদের উন্মতে মোহাম্মদের জন্য জাদু শিখা চর্চা করা সম্পূর্ণ হারাম কেউ যদি জাদুবিদ্যা চর্চা করে কুফুরি তাবিজ কালাম করে কোনো কিছু উদ্দেশ্য সাধন করতে চায় সুস্পষ্ট সে কুফুরি করেছে এবং কাফের হয়ে গেছে যদি এটা উমর ইবনুল খত্তা রদি আল্লাহ আনহুর যুগ হতো যদি এই যুগটা হতো উমর রদি আল্লাহ আনহুর যুগ তাহলে তাদেরকে হত্যা করা হতো যেহেতু এটা সে যুগ নয় সেহেতু তাদেরকে হত্যা করা হবে না আবারও যখন ওই যুগ আসবে তখন হত্যা করা হবে ইনশা আল্লাহ তালা তো জাদু চর্চা করবেন না আমাদের সমাজ এখন দেখছি তাবিজ কবজ কুফরি কালাম এই বিষয়গুলো চর্চা হয়ে থাকে এগুলোর মধ্যে যাবেন না যে একবার গিয়েছে সে বের হতে পারে নাই আপনি ধ্বংস ছাড়া এখানে কোনো লাভ পাবেন না তো সেই বাচ্চা জাদু শিখতে লাগলো এক পর্যায়ে সে বেশ ভালো জাদু শিখে ফেললো সে বাসা থেকে যখন জাদু শিখতে বের হতো পথিমধ্যে একজন পাদ্রী দরবেশ যে মূলত আল্লাহ পাকে তাউহিদে বিশ্বাস করত সে একা একা দিন ইসলাম চর্চা করত সমাজটা ওইরকম ছিল যে ঘরের মধ্যে দিন প্র্যাকটিস করতে হচ্ছে বাইরে প্র্যাকটিস করার কোনো সুযোগ নাই প্রেক্ষাপটটা ওইরকমই ছিল তো সে কোনো একভাবে সেই পাদ্রি বা দরবেশের সাথে তার সাক্ষাৎ হয় এবং তার সাথে বসে সে কথা শুনতে লাগলো তাওহিদের কথা যত দিন যায় আস্তে 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 তাওহিদ ইসলাম আল্লাহ এসবের কথা তার ভালো লাগতে লাগলো এক পর্যায়ে সে ভেতরে ভেতরে সেই পাদ্রি বা দরবেশের দিন বা দিন ইসলাম কবুল করলো গ্রহণ করলো কাউকে সে বুঝতে দিল না এদিকে যখন সে জাদুকরের কাছে যায় তখন দেরি করে আসার কারণে জাদুকর তাকে পিটায় প্রহার করে আবার যখন সে বাসায় যায় বাসায় গিয়ে তার বাবা মা আবার তাকে প্রহার করে কারণ রাস্তায় সে সময় দিচ্ছে কাকে ওই পাদ্রি বা দরবেশকে যার কাছে সে তাওহিদ শিখছে এটা ফিতরাত মানুষের ভিতরে তাওহিদ ইমান এই ফিতরাত দিয়ে আল্লাহ পাক পৃথিবীতে পাঠান এরপর যেটা হলো ওই পাদ্রি বা দরবেশ তাকে একটা পদ্ধতি শিখিয়ে দিল পলিসি শিখিয়ে দিল যখন তুমি জাদুকরের কাছে যাবে তখন বলবে যে বাসা থেকে বের হতে দেরি হয়েছে আর যখন বাসায় যাবে তখন বলবে যে জাদুকর আমাকে দেরি করে ছেড়েছে এভাবে সে ব্যালেন্স করতে লাগলো এবং সময় দিতে লাগলো পাদ্রিকে কৌশল করলো একদিন যাত্রা পথে রাস্তার মাঝখানে এমন একটা জন্তুর দেখা মিলল যে জন্তুটার কারণে ওই এলাকার মানুষ রাস্তায় চলাচল করতে পারছিল না 
তখন এই বালক মনে মনে ভাবল যে আজকে আমি প্রমাণ করিয়ে নেব যে ওই পাদ্রী সঠিক নাকি ওই জাদুকর সঠিক সে একটা পাথর উঠালো এবং সেই পাথর দিয়ে সে ওই জন্তুটার দিকে আঘাত করে বলল হে আল্লাহ যদি পাদ্রীর কাজ তোমার কাছে বেশি পছন্দের হয়ে থাকে ওই জাদুকরের চাইতে তাহলে এই জন্তুটাকে আল্লাহ পাক আপনি হত্যা করে ফেলুন এবং এই পাথর লাগার সাথে সাথেই জন্তুটা মারা গেল এবং তার মধ্যে ইয়াকিন জন্ম নিল যে না অবশ্যই এই তাহিদ পন্থী পাদ্রী সঠিক পথে আছে এবং তার ভিতরে ইয়াকিন ইমান শক্ত হল এক পর্যায়ে সে তার রিলিজিয়ন গ্রহণ করলো এবং আল্লাহ রবুল আলমিন তাকে কিছু মোজেজা দিলেন কীরকম মোজেজা তার কাছে মানুষ যখন আসতে লাগলো চিকিৎসার জন্যে সে গোপনে গোপনে তাদেরকে বলতে লাগলো যে আমার আসলে কোনো ক্ষমতা নাই সমস্ত ক্ষমতা আমার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর যদি আপনি অন্ধ হয়ে থাকেন তাহলে আমি আপনার চোখে হাত বুলাচ্ছি আপনি ইসলাম কবুল করেন আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান শেফা চান আল্লাহ পাক শেফা দিয়ে দিবেন ইনশাল্লাহ সে নিজের দিকে না নিয়ে ব্যাপারটাকে আল্লাহর দিকে সাপর্দ করতে লাগলো এবং এভাবে তার পপুলারিটি তার জনপ্রিয়তা আস্তে আস্তে সারা দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ল যে অমুক একটা বালক জন্ম নিয়েছে যেখানে গেলে রোগের শেফা হয় কুষ্ঠ রোগের শেফা হয় এবং সে ভালো ট্রিটমেন্ট করতে পারে যেই তার কাছে আসে সে তাকে বলে প্রথম শর্ত আগে ইসলাম কবুল করতে হবে তারপরে আমি আপনার গায়ে হাত বুলাচ্ছি আল্লাহর কাছে দোয়া করছি ইনশাল্লাহ শেফা হয়ে যাবে এভাবে আস্তে 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 তার জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়তে লাগলো একদিন ওই জালেম শাসকের মন্ত্রিসভার একজন যে অন্ধত্বের কারণে চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল সে এই বালকের কাছে আসলো এটা সই মুসলিমের মধ্যে পাবেন তিন হাজার পাঁচ নম্বর হাদিস সেই বালকের কাছে এসে বলল যে আমার চোখ দুটো আপনি ভালো করে দিতে পারবেন তখন সেই বালক বলল যে আমি আপনার চোখ ভালো করার ক্ষমতা রাখি না প্রথমত আপনাকে সেই আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে যিনি আপনাকে দৃষ্টিশক্তি দিয়েছেন তো সে তার কথা মতো আত্মসমর্পণ করে ইসলাম কবুল করল এবং বালক তার জন্য দোয়া করায় তার চোখটা ঠিক হয়ে গেল এবং এর মধ্যেও ইয়াকিন জন্ম নিল যে না আমরা যাকে রব হিসেবে মানছি এই বৈশ্বিক জালেম শাসক আমাদের রব বা ইলাহ নন আমাদের ইলাহ অন্য একজন এবং যিনি বাঁচান যিনি মারেন যার হাতে সমস্ত ক্ষমতা এবং যিনি সার্বভৌম ক্ষমতার একচ্ছত্ব মালিক দ্বিতীয় আর কেউ না ইল্লা ইলাহ ইল্লাহ এরপরে এই মন্ত্রী যখন আবার রাজদরবারে ফিরে গেল তখন ওই জালেম শাসক বাদশাহ তাকে দেখে বলতে লাগলো যে তোমার চোখ কিভাবে ফিরে পেলে কিভাবে তুমি তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলে তুমি তো এক চরম অন্ধত্বের মধ্যে ছিলে সে তখন বলল আমার রব আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন তখন সেই শাসক বলল আমি ছাড়া তোমাদের রব আবার কে আছে ঠিক ফের আউনের মতোই আয়না রব বুকুমুল আলা আমি তো তোমাদের মহান প্রভু আমরা যেটা বলি সুভায়না রব বিয়াল আলা মাথা একদম মাটিতে রেখে পবিত্র আমার রব যিনি সর্বোচ্চ ফের আউনও ঠিক একই কথা বলেছিল আয়না রব বুকুমুল আলা আমি তোমাদের মহান প্রভু বা সর্বোচ্চ রব শুনুন আল্লাপাকে রহমতের একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি এখানে এই কথাটা সুরা নাজিয়াতের মধ্যে আছে ফেরাউনের এই বক্তব্যটা জিব্রাইল আলি সাল্লাম বলেছেন যে ফেরাউন যখন এই কথাটা বলেছিল আয়না রব্বকুমুল আয়লা সেদিন থেকে জিব্রাইল আলি সাল্লাম ফেরাউনকে এতটা ঘৃণা করতেন যে তিনি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন কখন তার মৃত্যু হবে আর তার জান পাকা বছরা হবে হারিস এসেছে যখন ফেরাউন ওই লোহিত সাগরে ডুবে মরছিল তখন অন্য অন্য আজাবের ফেরেস্তাদের সাথে সাথে জিব্রাইল আলী ইসালামও সেখানে ছিলেন এবং তিনি তার পাখা দিয়ে মাটি তুলছিলেন নিচ থেকে সেটা কাদা তার মুখের মধ্যে নিক্ষেপ করছিলেন কোরআনে অন্য জায়গাটা আছে কো কাফের ফাসেক জালেমদের যখন জান কবজ করা হবে তাদের মুখের উপর ইয়া দ্রিবু না উজু হম ওয়াই দিয়ে এখন তাদের চেহারার মধ্যে ফেরেস্তারা তাদের পাখা দিয়ে হাত দিয়ে প্রচণ্ড জোরে প্রহার করতে থাকবে এটা হবে রুহ কবদের সময়কার আজাব এখান থেকে আজাব শুরু তো এই সময়ে জিব্রাহিম আলি সাল্লাম বলেছিলেন আমি তখনও ভয় পাচ্ছিলাম যদি এই সময় ফেরাউন তহবা করে নেয় আর আল্লাহ যদি তাকে মাফ করে দেয় তাহলে আমার এই হিংসাটার কী কাজে আসবে আমার এই ঘৃণার কী কাজে আসবে তিনি আল্লাহ পাকের এত বড় রহমতের একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে গেছে ওই অবস্থায়ও যদি জুলুম থেকে কেউ তহবা করে ফিরে আসতো আল্লাহ পাক হয়তো তাকে মাফ করে দিতেন কিন্তু সে একদম শেষ মুহূর্তে গিয়ে তহবা করেছে জীবিত অবস্থায় সে তো অবকার সুযোগ হয়নি তো যেটা বলছিলাম যে এভাবে যখন 
সে স্টেটমেন্ট দিয়েছিল যে আমি আনা রব্ব কুমুল আয়না আমি তোমাদের মহান রব তখন এই যে ব্যক্তি অন্ধত্ব থেকে ফিরে আসলো সে ব্যক্তি বলল না আপনি আমার রব নন বরং আমার রব হচ্ছে মহান আল্লাহ তারপর যা হওয়ার তাই হলো সেই ব্যক্তিটাকে ধরে নিয়ে এসে এমনভাবে হত্যা করা হলো যেটা এসেছে কিতাবের মধ্যে যে লোহার চিরুনি দিয়ে তার শরীরের গোষ্ঠগুলোকে চেঁচে ফেলা হয়েছে এই ব্যক্তি যে অন্ধত্ব থেকে এখনই ভালো হয়ে আসলো কয়দিন আগে কিন্তু সে এমপি ছিল কয়দিন আগে কিন্তু সে তাদের মন্ত্রী পরিষদে একজন ছিল তাওহিদ ঈশ্বর বাকি কিছুই না এবার নির্যাতনের সহ্য করতে না পরে এক পর্যায়ে সে বলে ফেললো যে আমার চোখ ভালো করেছে ওই বালক যে বালককে আপনি জাদু শেখার জন্য ডেকেছিলেন সেই বালকই আমার চোখ ভালো করে দিয়েছে মানে তার ওসিলায় আমি শেফা পেয়েছি এবার ওই বালককে ডেকে আনা হলো এবার ওই বালক যখন আসলো ছোট মানুষ অনেক নির্যাতন করা হলো তার উপরে এক পর্যায়ে এই বালক বলে দিল যে আমাকে পাদ্রি দিন শিখিয়েছে এখন ওই পাদ্রিকে ডেকে নিয়ে আসো এবার পাদ্রিকে ডেকে আনা হলো পাদ্রিকে বলা হলো বলো কে তোমার রব পাদ্রি বললো আমার রব আল্লাহ আর আমি আপনি আমাদের শাসক আপনি ভালো কাজ করলে আমরা ভালো বলবো খারাপ করলে খারাপ বলবো আপনি আমার রব নন আপনি সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক নন সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আমার আল্লাহ এক পর্যায়ে তাকে হত্যা করা হয়েছে কিভাবে সেটা হারিস এসেছে তার মাথার উপরে করাত রেখে তাকে দ্বিঘণ্ডিত করে ফেলা হয়েছে এভাবে পাত্রীকে পাদ্রিকে মেরে ফেলা হলো এবার এই বালকের পালা বালককে হত্যা করার জন্য এই বাদশা একটা বাহিনী পাঠালো এই আটজন দশজনকে নিযুক্ত করলো একে প্রথমে পাহাড়ে নিয়ে যাবে পাহাড়ের উপর থেকে একে ফেলে দিবে এবার দশজন মিলে সেই বালককে নিয়ে গেল পাহাড়ে আর বালক একটা দোয়া পড়লো জাস্ট একটা দোয়া দোয়াটা শিখে নেবেন বালকটা পড়লো আল্লাহ আহম্মা আল্লাহ মাকফিনি হেম বিমা সেটা এতটুকু আপনি যেভাবে চান সেভাবেই এদের বিরুদ্ধে আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান ব্যাস এতটুকু আল্লাহ রবুল আলমিন ওই পাহাড়কে আদেশ করলেন পাহাড় থরথর করে কাঁপতে লাগলো প্রকৃতি মুসলিমদের কথা শোনে যদি আমরা সত্যিকার অর্থে তাওহিদপন্থী হতে পারতাম তাহলে আকাশ জমিন পাহাড় পর্বত সব আমাদের কথা শুনত দলিল নেবেন আল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লা আলাই সাল্লাম সাহাবিদেরকে নিয়ে একবার পাহাড়ে উঠেছিলেন উহুদ পাহাড়ে উহুদ পাহাড় কাঁপতে লাগলো আল্লাহ রসুল পাহাড়ের গায়ে হাত দিয়ে বললেন তুমি কম্পন বন্ধ করো তোমার গায়ে উঠেছে একজন নবী দুইজন শহীদ একজন সিদ্দিক পাহাড় থরথর করে কাপা বন্ধ করে দিল এগুলো সহিয়া দিসের মধ্যে আছে সাহাবি যাচ্ছেন অন্ধকার আলো নাই তার লাঠিটাকে যখন উঁচু করে ধরলেন লাঠির অগ্রভাগ থেকে আলো বের হতে লাগলো এগুলো হাদিসের মধ্যে এসেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম যাচ্ছেন অন্যরা দেখতে পাচ্ছেন যে তিনি যেদিক দিয়ে হাঁটছেন সেদিককার পাথর গাছপালা তাকে সেজদা করছে সালাম দিচ্ছে এগুলো এমনি এমনি ঘটনা নয় এগুলো আমাদের কাছে মনে হয় বোগাস আল্লাহ কোরআন এবং রসুলের প্রতি যাদের দৃঢ় ইমান আছে তারা বিশ্বাস করে যে এগুলো সত্য ঘটনা এরপর যেটা হয়েছে যে পাহাড় কেঁপে উঠেছে ওই বালকের কিছু হয়নি তারা মৃত্যুবরণ করল বালক আবার ফিরে আসলেন সেই রাজদরবারে রাজা এবার বলল তোমার কি অবস্থা তুমি একা একা কেন বাকিরা কোথায় বলল বাকিদেরকে আল্লাহ শাস্তি দিয়েছেন আমাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন ঠিক আছে আর একটা বাহিনী পাঠানো হলো এবার ওকে নিয়ে যাও সমুদ্রে সমুদ্রের মাঝখানে ডুবিয়ে মারো এবার সমুদ্রে যখন নিয়ে যাওয়া হলো সে আবার সেই দোয়া পড়লো আল্লাহ ফিনি হিম বিমা সেটা সমুদ্রে ঝড় উঠলো এবং তারা ডুবে মরলো সেই বাচ্চাটা আবার হাঁটতে হাঁটতে চলে আসলো সে রাজদরবারে রাজা এবার পেরেশান জালেম শাসক এবার পেরেশান কিভাবে তাহিদকে দমন করবে কেমন করে এই সত্যটা সত্যের কণ্ঠ রোধ করবে কিভাবে কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে সে যখন প্রায় মনস্তাত্ত্বিকভাবে পরাজিত তখন সেই বাচ্চাটাই বলে দিল সেই বালকটা বলে দিল কিভাবে আপনি আমাকে হত্যা করতে পারবেন সেই বাচ্চাটা বলল যে আপনি এভাবে আমাকে মারতে পারবেন না আপনি যদি আমাকে মারতেই চান আমাকে হত্যাই করতে চান তাহলে একটা বড় মাঠে আমাকে নিয়ে যেতে হবে এবং সেই মাঠে এই রাজ্যের বা এই সমাজের সমস্ত মানুষদেরকে একত্রিত করবেন করে আমাকে খেজুর গাছের সাথে বেঁধে ফেলবেন বেঁধে ফেলে আমার ধনুক থেকে তীর বের করবেন বের করে বলবেন বিসমিল্লাহি রব্বি হায়দাল গোলাম বিসমিল্লাহি রব্বি হায়দাল গোলাম আমি এই 
বালকের রবের নামে তীর ছুটছে এই তীর আমার গায়ে এসে লাগবে আমি মারা যাব আমরা তো দিন প্রচার প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক হিকমত কৌশলের কথা বলি এই বাচ্চাটার কাছে শেখার আছে হিকমত আসলে কি বা কৌশল আসলে কি জিনিস বাচ্চারা নিজের জীবন দিয়ে সত্য প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছেন এবার সব রাজা বাচ্চার কথা মতোই কাজ করল কারণ যে যত বড় জালেম হয় যত বড় অহংকারী হয় উদ্ধত হয় তার সেন্স অফ হিউমার তত কম হয় এটা বাস্তব সে মোটা বুদ্ধির মানুষ হয়ে থাকে দেখবেন নমরুদ মোটা বুদ্ধির মানুষ এই যে নমরুদ মোটা বুদ্ধির মানুষ ইব্রাহিম বলছেন যে তোমার রবের কি ক্ষমতা ইব্রাহিম ইব্রাহিম বলছেন আমার রব তো জীবন দেন মৃত্যু দেন সে বলল আমিও তো জীবন মৃত্যু দিতে পারি নিরপরাধ কয় দিকে মেরে ফেললো আর অপরাধীকে ছেড়ে দিল ওর বুদ্ধি তো এটা মোটা বুদ্ধির মানুষ তো এই এই ব্যাপারটা এরকম এও ছিল ওরকম মোটা বুদ্ধির সে তাকে নিয়ে গেল এবং একটা জ একটা বিশাল একটা মানে উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে বাচ্চাটাকে খেজুর গাছের সাথে বেঁধে ফেলা হলো এলাকার সব মানুষকে ডাকা হলো এবং বাচ্চার ধনুক থেকে তীর বের করে তাকে বলা হচ্ছে বিসমিল্লাহ রব্বিহাই আল বোলা এই বলে সেই বাচ্চা তীর ছুটল এবং হাদিসে এমনভাবে এসেছে যে তীরটা তার কোথায় লেগেছে এটাও বলে দেয় আছে তীরটা তার এই দুই এই কানের লতি এবং এই গলা এই মাঝখানে তীরটা ঢুকে গেল এবং সেই বাচ্চাটা শহীদ হয়ে গেলেন এবং ইনশাল্লাহ তালা তার যে আত্মা সে আত্মাটা এখন জান্নাতে সবুজ পাখির মধ্যে আছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাম বলেছেন মুমিন এবং শহীদ যারা হবে আল্লাহর পথের এই বাচ্চা কিন্তু যুদ্ধ করেনি এই বাচ্চা এই বাচ্চাটা কিন্তু যুদ্ধ করে শহীদ হয়নি সত্যের পথে থেকে জীবন দেওয়াও শাহাদাত এরপরে নবী সাল্লাহ আসলাম বলেছিলেন যে এই যে এভাবে যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয় জীবন দেয় বা প্রকৃত মুমিন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাদের রূহগুলোকে সবুজ রঙের পাখির মধ্যে রেখে দেওয়া হয় তারা জান্নাতে বিচরণ করতে থাকে এবং ফল খেতে থাকে জাফর রদি আল্লাহ আনহু রসুলামের আপন চাচাত ভাই তাকে যখন মোতার যুদ্ধে হত্যা করা হচ্ছে একবার তার ডান হাত পড়ে যাচ্ছে তিনি ডান হাত দিয়ে যুদ্ধ করছেন ডান হাত কেটে ফেলা হলো এরপর বা হাত দিয়ে যুদ্ধ করছেন বা হাত কেটে ফেলা হলো এক পর্যায়ে বুকের সাথে তিনি পতাকাটা আগলে রেখেছেন বুকের সাথে তিনি ইসলামিক পতাকাটাকে আগলে ধরেছিলেন এক পর্যায়ে কাফেরা তাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম মদিনা থেকে খবর পাচ্ছিলেন আর এই যুদ্ধ হচ্ছে অনেক দূরে রোমকদের সাথে মোতার প্রান্তরে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম একবার অঝর নয়নে কাঁদছেন সাহাবিরা বলছেন আপনি কাঁদছেন কেন তিনি বলছেন এই মাত্র জাফরকে শহীদ করা হলো এই মাত্র জাফরকে শহীদ করা হলো পরক্ষণে তিনি হাসছেন সাহাবিরা বলছেন আপনি হাসছেন কেন রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে আমি দেখছি জাফরের ওই দুই হাতের বদলে কাটা দুই হাতের বদলে আল্লাহ পাক তাকে দুইটা পাখা দিয়েছেন যে পাখা দিয়ে সে জান্নাতের যে কোনো জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে এই জন্য আমি হাসছি এই জন্য জাফর রদি আল্লাহ আনহুকে বলা হয় কি বলা হয় আত্ময়ার জাফর তয়ার জাফর দুই ডানা বলা যাই হোক তো এই বালক শহীদ হয়ে গেল এবং দেখেন এলাকার সমস্ত মানুষের ইয়াকিন বিশ্বাস হয়ে গেল যে না আসলে এই বালকটা যার ইবাদত করত সেই প্রকৃত রব আমাদেরকে যেটা বোঝানো হচ্ছে যে এরাই আমাদের রব আসলে কথাটা ঠিক নয় আল্লাহ রবুল আলমিনই হচ্ছেন চূড়ান্ত রব সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী যিনি মালিক যিনি জীবনদাতা রিজিকদাতা মৃত্যুদাতা সব কিছু তার হাতে ইনাল্লাহ আলা কুল্লি শাহিন খদের প্রত্যেকটা বিষয় তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এলাকার সমস্ত মানুষ এই বালকের মৃত্যু দেখে ইসলাম কবুল করলো ইমান নিয়ে আসলো এটাই সবচেয়ে বড় ঘটনা এই এলাকার ওই এলাকার ওই রাজ্যের ওই সমাজের ওই সভ্যতার সমস্ত মানুষ একটা মানুষও বাদ থাকলো না হোক নারী বা পুরুষ বা শিশু সবাই এই বালকের মৃত্যু দেখে ইমান নিয়ে আসলো আল্লাহর প্রতি সবাই মুসলিম হয়ে গেল আলহামদুলিল্লাহ এরপর রাজার তো মাথা খারাপ একটাকে হত্যা করার জন্য এত কিছু করলাম এবার তো পুরো এলাকা পুরো সমাজই আমার ইসলাম কবুল করে ফেলছে তারা আমার সার্বভৌমতা স্বীকার করছে না এবার কি করতে হবে তাহলে ওই তো জালেমের তো একটাই অস্ত্র জুলুম নির্যাতন নিষ্পেষণ হত্যা করো মারো কাটো গুম টুম শেষ করে ফেলো ডিস্ট্রয়েড একদম শেখর উপরে ফেলো এছাড়া তো আর কোনো অপশন তাদের কাছে নাই অতএব তাই করা হলো বড় একটা এলাকা জুড়ে একটা গর্ত খোঁড়া হলো এটাকে বলা হয় উখদুদ এইটাই নাম সুরার সাহাবুল উখদুদ বড় একটা গর্ত খোঁড়া হলো শুধু গর্ত খোঁড়াই ক্ষান্ত হলো না এই গর্তের মধ্যে তার আগুন জ্বাললো বিশাল বিশাল আগুনের স্তূপ সেখানে জ্বালা হলো একটা একটা করে মুমিনদেরকে ধরে ধরে ওই আগুনে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হলো একটা একটা করে 
সংখ্যাটা মেবি একশো দুইশো এক লাখ দুই লাখ এক কোটি আল্লাহ ভালো জানেন একজন মুমিন কেউ ছেড়ে দেওয়া হলো না প্রত্যেককেই সে আগরে ডুবিয়ে পুড়িয়ে মারা হলো এবং তারা কেউই কিন্তু সে আগুন থেকে পিছু পা হলেন না তাদেরকে বলা হচ্ছিল দিন থেকে ফিরে আসো আগুনে ফেলবো না কেউই ফিরে আসছিল না সবাই আগুনে লাভ দিচ্ছিল কারণ তারা দেখছিল আগুনে নিজ দিয়ে জান্নাত প্রবাহিত হচ্ছে যারাই রসুসাম বলেছেন যারাই সে আগুনে লাভ দিয়েছে তারাই সরাসরি জান্নাতে চলে গেছে এরকম একটা ঘটনা কেয়ামতের মাঠেও ঘটবে কেয়ামতের মাঠেও আল্লাহ পাক কিছু মানুষকে পরীক্ষা করবেন জাহান নামে লাভ দিতে বলবেন একটা আগুনের মধ্যে লাভ দিতে বলবেন এটাই পরীক্ষা ওদের জন্য যারা লাভ দিবে তারা জান্নাতে চলে যাবে কিছু মানুষের জন্য এই এই রকম একটা পরীক্ষা হবে কে আমাদের মাঠে সেটা অন্য একটা বিষয় এবার এই সমস্ত মানুষ যখন আগুনে লাভ দিল একটা মিরাকেল ঘটলো অলৌকিক ঘটনা একজন মা তার কোল একটা শিশু ছিল পাঁচ বছর ছয় বছর সরি পাঁচ মাস ছয় মাস এরকম বয়স হবে একদম কোলের শিশু দুধের শিশু এই বাচ্চাটাকে নিয়ে মাটা লাভ দিতে হেজিটেট করতেছে সে সংকোচ ফিল করতেছে আমার বাচ্চাটাকে নিয়ে কেমন করে আমি লাভ দেই আমার জীবনের কথা তো আলাদা আমার বাচ্চাটাও কি মারা যাবে এভাবে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ রবুল আলমিন তাৎক্ষণিকভাবে ওই বাচ্চাটাকে কথা বলার ক্ষমতা প্রদান করলেন এবং এই বাচ্চাটা তার মাকে বলল হেয়া উম্মা হে আমার মা ইসবিরি ধৈর্য ধারণ করো ফাইন নাকি আল আল হক আপনি হকের উপরে আছেন আমি ঘটনাটাকে কিভাবে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব পুরো একটা এলাকার মানুষকে একটা গর্তের মধ্যে একজন একজন করে ফেলে হত্যা করা হলো আর শুধু তাই নয় চারপাশে এই জালেমরা গোল হয়ে বসেছিল আল্লাহ সেটা বলেছেন বহু মায়ালা শহুদ তারা এনজয় করছিল ব্যাপারটাকে শহুদ মানে সাক্ষী ছিল ঘটনাটাকে তারা এনজয় করছিল একটা একটা করে মারা হচ্ছে তারা এনজয় করছে এভাবে যেটা হলো যে আল্লাহ রবুল আলমিন এই মর্মান্তিক আসাবুল উখদুদের ঘটনাকে ইতিহাস থেকে তুলে এনে কোরআনুল ক্যারিমের মতো কিতাবে নাজিল করলেন মাক্কি জীবনে যে যুগে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এবং সাহাবাই কেরাম ব্যাপক নির্যাতনের শিকার হচ্ছিলেন তাদেরকে বুস্ট আপ করার জন্য তাদেরকে অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য হিস্ট্রি থেকে ইতিহাস থেকে এই ঘটনাটাকে তিনি তুলে নিয়ে আসলেন আমাদের সামনে উপস্থাপন করলেন আর আমরা কোরআন ঘেটে দেখতে পাচ্ছি এই রকম নির্মম অত্যাচারের ঘটনা কোরআনে অন্য জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে না নু আলাই সাল্লামের ঘটনা ছিল ডিফারেন্ট আজ সামুদ ফেরাউন তাদের ঘটনা ডিফারেন্ট ছিল এরকম মর্মান্তিক ছিল না যে একই সাথে একই সাথে অ্যাট দ্য সেম টাইম একটা পুরো ন্যাশনের সবাইকে আগুনের মধ্যে ফেলে হত্যা করা হচ্ছে এই হলো আসহাবুল উখদুদের ঘটনা এবং এই আসহাবুল উখদুদ যারা এই ঘটনাটা ঘটিয়েছিল তাদেরকে আল্লাহ পাক বলেছেন কুতিলা আসহাবুল উখদুদ এরা ধ্বংস হয়ে গেছে এরা অভিশপ্ত হয়েছে এদের জন্য জাহান নামের আগুন বরাদ্দ হয়ে গেছে ওয়ালাহম আজাবুল হারিক তাদের জন্য দহন যন্ত্রণা পারমানেন্টলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই ঘটনাটা সুরাতুল বুরুজের মধ্যে এসেছে আল্লাহ রবুল আলমিন এই ঘটনার মধ্য দিয়ে অনেকগুলো শিক্ষা আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন আমরা যদি পয়েন্ট আকারে বলতে চাই তাহলে কয়েকটা পয়েন্ট আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারি এক নম্বর হচ্ছে আল্লাহ সুফান আলা এই ঘটন এই সুরাটার নাম দিয়েছেন বুরুজ বুরুজ মানে হচ্ছে দুর্গ বা প্রাচীর এই মুমিন ব্যক্তি যারা ছিলেন ওই সময়কার তাদের ইমানটাও ছিল এই বুরুজ বা প্রাচীরের মতোই শক্ত অতএব যারা আমরা শেষ জামানার মুসলিম মুমিন আছি যদি ইমান নিয়ে চলতেই হয় আপনাকে বুরুজ বিশিষ্ট ইমান নিয়ে আসতে হবে ডানে বামে এখন বাইন বাইনের সুযোগ নাই যে ওইটাও ঠিক এইটাও ঠিক হারামও ভালো হালালও ভালো জিনাও ভালো না করলে আরও ভালো সুদ খাইলেও হয় না খাইলেও হয় মানে এই বাইন বাইনের মধ্যে যাওয়ার সুযোগ নাই হয় আপনি ডানপন্থী হন অথবা বামপন্থী হয়ে যান এই উম্মাহকে আল্লাহ পাক বলেছেন উম্মাচন শত মধ্যমপন্থী উম্মাহ আপনাকে আমাকে কোরআন এবং সুন্নার প্রতিটা বিধানের সামনে আত্মসমর্পণ করতে হবে ইমানটাকে এমনভাবে নবায়ন করা এবং ধারণ করা যেটা বুরুজের মতো হয় দুর্গের মতো হয় সুরাটার নাম দিয়েছেন তিনি সুরাতুল বুরুজ দ্বিতীয় একটা পয়েন্ট শিক্ষা সেটা হচ্ছে যে এখানে ওয়াল ইয়াউমিল মাউদের কথাটা বারবার এসেছে মানে প্রতিটা কাজ যদি মানুষ এই চিন্তা করে করে যে এই কাজগুলোর জন্য আমাকে কেয়ামতের মাঠে জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে তাহলে ইনশাল্লাহ কারো পক্ষেই 
জেনে সজ্ঞানে কোনো অন্যায় করাটা আসলে সম্ভব না বলে ইয়মিল মাউদ যদি এটা মনে রাখে যে প্রতিশ্রুত দিনের কসম প্রতিশ্রুত দিন কে আমাদের দিনটা প্রতিশ্রুত যেদিন আমাকে আমার এলম সম্পর্কে আমল সম্পর্কে বয়স সম্পর্কে হায়াত সম্পর্কে রিজিক সম্পর্কে আমলগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাস করা হবে এবং আমাকে প্রতিটা কাজের জবাব দিতে হবে মানুষের সাথে জড়িত হক বান্দার হক রাষ্ট্রের হক জনগণের হক পিতা মাতার হক স্ত্রী সন্তানের হক সবার হক সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করা হবে এই চেতনা যদি কেউ লালন করতে পারে তার পক্ষে আসলে জুলুম করা সম্ভব না অন্যের হক নষ্ট করা সম্ভব না আল্লাহ পাক এখানে ওয়াল ইয়াউমিল মাউদ দিয়ে আমাদেরকে কেয়ামতের কথা সব সময় স্মরণ রাখতে বলেছেন এটা শিক্ষা নাম্বার দুই তিন নাম্বার ও শাহিদিম ও মাসহুদ শাহিদ মাসহুদ দর্শক এবং দ্রষ্টা এমন কোনো ঘটনার সাক্ষী আমরা যেন না হই যেটা কোরআন সুন্না এবং আল্লাহ সরাসরি বিরোধী কাজ এখান থেকে দূরে থাকেন প্রয়োজন এখান থেকে পালিয়ে দূরে কোথাও চলে যান তারপরে অন্যায়ের অন্যায়ের পক্ষে থেকে অন্যায় কাজের সাক্ষী হবেন না অন্যায়ের পক্ষে থেকে অন্যায় কাজের সাক্ষী হবেন না প্রয়োজনে সমাজ থেকে দূরে কোথাও চলে যান ও শাহিদি ও মাসুদ কুতিলা আসাহাবুল উখদুদ আসাহাবুল উখদুদ ধ্বংস হয়েছে আর এই কুতিলা শব্দটা এত ডেঞ্জারাস আল্লাহ বাক্সর তবার মধ্যে বলেছেন কেটে ফেলুক আল্লাহ পাক নিজেই কথা বলেছেন কতলাহমুল্লাহ কেটে ফেলুক সেম শব্দ কুতিলা আসাহাবুল উখদুদ ধ্বংস হয়ে গেছে আসাহাবুল উখদুদ যারা ওই মুমিন মুসলিমদের প্রতি নির্যাতন করেছিল নিপীড়ন করেছিল শুধুমাত্র এই অন্যায়ের কারণে তাদের দৃষ্টিতে অন্যায় যে তারা এক আল্লাহর প্রতি ইমানদার ছিল তাদেরকে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে আল্লাহ পাক এদের প্রত্যেকটা ব্যক্তিকে জাহান নামে ঢুকিয়ে দিয়েছেন তারা জ্বলছে কুতিল আসাহাবুল উখতুদ অতএব এই যুগেও আমরা যারা বেঁচে আছি আমরা যেন আসাহাবুল উখদুদদের মতো আচরণ না করি আমরা যেন তাওহিদপন্থী মানুষদের উপরে অন্যায় জুলুমের স্টিম রোলার চালিয়ে না দেই শুধুমাত্র এই অন্যায়ের কারণে যে তারা এক আল্লাহর প্রতি ইমান এনেছে আজকের এই বিশ্ব সমস্ত জায়গায় আজ হাবুল উখদুদের ঘটনা আপনি আপনি ওই ভুটদেরকে দেখবেন তাদের উপর যে নির্যাতন করা হচ্ছে সেটাও আজ হাবুল উখদুদের মতোই আপনি কাশ্মীরকে দেখবেন সেখানকার নির্যাতন আজ হাবুল উখদুদের মতোই আপনি সিরিয়ার সামের দিকে তাকাবেন সেখানে দেখবেন আজ হাবুল উখদুদের মতো একদম বোম ফেলে হত্যা করা হচ্ছে ইয়েমেনের দিকে তাকাবেন কুচি কাঁচা সোনামণি ছেলেদেরকে ছেলে মেয়েদেরকে লক্ষ লক্ষ ছেলেদেরকে আপনাদের সৌদির বোম্বিং দিয়ে হত্যা করা হয়েছে আসাবুল উখদুদ এ যুগেও বিরাজমান আপনি ইরাকের দিকে তাকাবেন আফগানিস্তানে তাকাবেন আপনি লিবিয়া জর্ডান লেবানন যে কোনো রাষ্ট্রে তাকাবেন মুসলিম রাষ্ট্র তাদের উপরে সবাই এই কুফার পরাশক্তি আসাবুল উখদুদের মতো অমানবিক নির্যাতন করছে অমানবিক নির্যাতন এবং এক ভাই একটা খুব চমৎকার কথা বলেছিলেন কথাটা আজকে কোর্ট করছে তিনি বলেছিলেন যে এই জালেমদের মিসাইলস এবং যুদ্ধ বিমানগুলো যত উঁচুতেই উঠুক না কেন তারা আল্লাহ পাকের আরসের নিচেই অবস্থান করে তারা আল্লাহ পাকের আরসের নিচেই অবস্থান করে প্রতিটা দেশে দেশে দেখবেন যারাই তাওহিদ সুন্না আল্লাহ এবং তার রসুলের পক্ষে থাকার চেষ্টা করছে বেছে বেছে এক টার্গেট কিলিং টার্গেটিং কিলিং প্রত্যেককেই হোক সেটা ব্যক্তি বা পরিবার বা সমাজ বা রাষ্ট্র কাউকে তারা ছাড় দিতে চাচ্ছে না এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি সারা বিশ্বের এই বড় আসাবুল উখতুদ জালেম পরাশক্তি কারা এবং তাদের ধ্বংসের সময়টা খুব কাছে চলে এসেছে আল্লাহ পাক বলেছেন যে শেষ জামানায় তাদের মাঝেই আল্লাহ পাক কলুশন সৃষ্টি করে দিবেন এবং তারা একে অপরের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে আসন্ন মালহামায় ধ্বংস হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ আজাবাজাল আর সাহাবুল উখদুদের পক্ষে যেন আমরা না কথা বলি না থাকি ইভেন কিছু দিনের জন্য কিছু করতে পারি বা না পারি হৃদয় থেকে যেন ওদেরকে ঘৃণাটা করতে পারেন এতটুকু চেতনা রাখিয়েন না হলে কবরের জীবনটা খুব খারাপ হবে ইনশাআল্লাহ আপনি মাজলুমের বিপক্ষে কথা বলতে পারেন না না পারেন সরি আপনি জালেমের বিপক্ষে কথা বলতে পারেন বা না পারেন তাদের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারেন বা না পারেন অ্যাটলিস্ট হৃদয় থেকে ঘৃণা পোষণ করা উচিত যে এটা জুলুম এরা জালেম আর এরা মাজলুম যদি এতটুকু না থাকে কবরের জীবন খুব কঠিন ভয়াবহ হবে অপেক্ষা করতে থাকেন এরপরে যেটা এসেছে বহু মাইলা শুহুদ চার নম্বর পয়েন্টে তারা এই জুলুমের সাক্ষী নিজেরাই ছিল আজকে আমরা দেখতে পারবো যে জুলুমের সাক্ষী যারা তারা নিজেরাই সাক্ষী যে আমরা জুলুম করছে আল্লাহ কোরআন রসুলের প্রয়োজন হবে না নিজের ভিতরের বিবেকটা বলে দিবে যে আমি এটা ন্যায় করছি না অন্যায় করছি 
যদি বিবেকের মধ্যে জাররা পরিমাণ নূর থেকে থাকে আর যদি পাপ কাজ করতে 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 হৃদয়টা কলপটা একদম কলুষিত হয়ে যায় তখন শেষ জামানার মতো হবে ন্যায়কে মনে হবে অন্যায় অন্যায়কে মনে হবে ন্যায় আমান উদ্ধারকে বলবেন খেয়ানতকার খেয়ানতকারীকে বলবেন আমান উদ্ধার সত্যবাদীকে বলবেন মিথ্যাবাদী মিথ্যাবাদীকে বলবেন সত্যবাদী যেটা শেষ জামানায় হবে যদি এই লেভেলে না চলে আসে তাহলে অ্যাটলিস্ট মন থেকে একটা সাউন্ড আসা উচিত যেটা জুলুম হচ্ছে অন্যায় কি অপরাধ ছিল পাঁচ নম্বর আসফাবুল উখদুদ যে কারো নির্যাতন করেছিল ওই মুমিনদের উপরে একটা মাত্র একটা মাত্র রিজন ছিল অন্য কোনো রিজন না সে রিজনটা হচ্ছে ওই মানুষগুলো ওই যে মানুষগুলো ইমান নিয়ে আসলো তাদের একটা মাত্র কারণেই এই নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল সেটা হলো ওয়াবা নাকম মিনহম ইল্লা মিনু বিল্লাহিল আজিজ ইল হামিদ আল্লাহ পাক বলেছেন আল্লাহ পাক বলেছেন যে তাদেরকে শুধুমাত্র এই একটা কারণেই নির্যাতন করা হলো জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে মারা হলো যে তারা এক আল্লাহ সুফান তালার প্রতি ইমান নিয়ে এসেছিল যে আল্লাহ রবুল আলমিন ছিলেন আজিজ এবং হামিদ প্রশ্ন যে আসহাবুল উখদুদ এই মুমিনদেরকে ইমান আনার কারণে পুড়িয়ে মারলেন আর আমি আপনি সবাই মুমিন ইমান নিয়ে চলার পরেও আপনার কোনো দিক থেকে কোনো বাধা আসে না আপনাকে জব হারাতে হয় না আপনার ব্যবসায় ধস আসে না আপনাকে ইকোনমিক স্যাংশন দেয়া হয় না আপনি ব্যক্তিগত চাপে পড়েন না আপনাকে কেউ গালিও দেয় না গিবত করে না তহমতও দেয় না কোন ইমান লালন করছেন তাহলে আমরা তাহলে আমরা আসলে কোন ইমান লালন করছি যে ইমান নিয়ে চলার পরেও জালেম আমাদের উপরে কোনো রকম জুলুম চালায় না বুঝতে হবে যে এমন ইমান আসাবুল উখদুদের ছিল এই এই যাদেরকে হত্যা করা হলো তাদের কথা বলছি যে ইমান জালেমের শিকড়কে উপরে ফেলত আর এমন ইমান নিয়ে আমি চলছি যেখানে আল্লাহ খুশি জালেমও খুশি এমন জিনিস করার চেষ্টা করছি আমি আমি চাচ্ছি যেন আল্লাহও খুশি থাকে জালেমও খুশি থাকে ওটাও ঠিক থাকে এটাও ঠিক থাকে এই ইমান নিয়ে দুনিয়ায় পার পাওয়া যেতে পারে কবরে পার পাওয়া যাবে না একশো পার্সেন্ট নিশ্চিত থাকে আল্লাহ রবুল আলমিন এরপরে বলেছেন এই একটা রিজন এমন ইমান তাদের মধ্যে ছিল যে ইমানটা ছিল পরিপূর্ণ ইমান রসুল্লাহ সাল্লাম যেটা বলেছেন সে জামানায় ইমান ধরে রাখা এমন হবে যেমন হাতের মধ্যে জ্বলন্ত আগুন ধরে রাখা যদি হাতে জ্বলন্ত আগুন ধরে রাখতে আপনার মানে যেমন কষ্ট হয় সে জামানায় ইমান নিয়ে চলাটা এতটা কষ্ট হবে তিনি বলেছেন নবী সাল্লা সাল্লাম এত স্ট্রং ল্যাঙ্গুয়েজে যে মুমিন ব্যক্তিকে যদি ইমান নিয়ে বাঁচতেই হয় তাহলে এই সমাজ থেকে তাকে ওই গরু ছাগল বকরির পাল নিয়ে পালিয়ে অন্য জায়গায় চলে যেতে হবে দিন নিয়ে তাকে পালিয়ে চলে যেতে হবে চারিদিকে সে ফিতনা দেখতে পারবে পরিবারে ফিতনা দেখবে সে সমাজে ফিতনা দেখবে সে ব্যবসা করতে গেলে সেখানে ফিতনা দেখবে অর্থনৈতিক জীবনে দেখবে সে ফিতনা রিবা রিবা সুদ ঘুষ দুর্নীতি জিনা ব্যবিচার চারদিক থেকে দেখবে ফিতনা ধেয়ে আসতেছে তখন যারা সত্যিকারের মুমিন ইমান নিয়ে বাঁচতে চায় ওদেরকে আসলে এই সভ্যতা থেকে বের হয়ে দূরবর্তী কোনো জায়গায় গিয়ে থাকা ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না এটা শেষ জামানার কথা নবীজি বলে গেছেন অথবা আর একটা সলিউশন তিনি দিয়েছেন তিনি বলেছেন যে আমর ইবনে আস তুমি ঘরে থাকো বিনা প্রয়োজনে ঘর থেকে বাইরে বের হবে না নিজের মুখটা বন্ধ রাখো কথাই বলার দরকার নাই এবং নিজের পাপের জন্য বেশি 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 আল্লাহর কাছে স্তেফার করতে থাকো এটাও একটা অপশন যদি ইমান নিয়ে বাঁচতে হয় তাহলে এভাবেই থাকতে হবে শেষ জামানায় আরেকটা অপশন আছে সেটা হলো সর্বাক সার্বক্ষণিকভাবেই নিজের নিজেকে আল্লাহ পাক যা দিয়েছেন যান মাল সময় শ্রম যা আছে এটাকে নিয়ে দিন প্রচার এবং প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করা হয়তো এ পথেই চলতে চলতে সে দিন দিনের বিজয়ের কাফেলায় শরিক হতে পারবে অথবা ইতিহাসে সে একজন শহীদ হিসেবে গণ্য হবে ইনশাআল্লাহ এই একটা অপশন তার কাছে থাকতে পারে আর কোনো অপশন আমরা দেখি না হ্যাঁ আরেকটা অপশন আছে যেটা হচ্ছে যে আপনি কাফের ফাঁসেক জালেন মোশেক মুনাফেকদের সাথে আতাত করে নেবেন তাহলে দুনিয়াতে আপনার কোনো সমস্যা হবে না ইনশাল্লাহ তবে কবরের জীবন আপনার কি হবে সেটার গ্যারেন্টি আমরা দিতে পারছি না এই একটা অপশন বাকি আছে এবং এই অপশনের দিকেই বেশিরভাগ মুসলিম এখন ছুটেছে তারা দুটোই ঠিক রাখতে চাচ্ছে এই অপরাধ পাঁচ নম্বর পয়েন্ট ছিল ছয় নম্বর সেটা হচ্ছে যে আল্লাহ পাক এই আসহাবুল উখদুদের পরিণতিটা বলেছেন একই একই সলিউশন ওই যুগেও যা ছিল এই যুগেও আর সাহাবুল উখদুদ ও যুগেও যে পরিণতি ভোগ করেছে এই যুগেও সেটাই করতে হবে আল্লাহ পাক বলেছেন যারা মুমিনদেরকে ফিতনায় ফেলেছিল এবং তাদেরকে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে আল্লাহ পাক বলেছেন ফেলা হুম আজাবু জাহান্নাম বাস দ্যাটস অল ফুল স্টপ যারা মুমিনদের উপর এরকম নির্যাতন করেছে নিপীড়ন করেছে ও যুগেও এবং এ যুগেও প্রতিটা যুগে যুগে 
যারাই তাওহিদ পন্থীদের উপরে এরকম নির্যাতন করবে নিপীড়ন করবে তাদেরকে এভাবে পুড়িয়ে মারবে সে কর উপরে ফেলার চেষ্টা করবে আল্লাহ পাক বলেছেন তাদের পরিণতি সেম হবে যদি তারা তওবা করে ফিরে না আসে তাহলে ফালাহুম আযাবু জাহান্নাম তাদের জন্য জাহান্নামের মর্মান্তিক শাস্তি অপেক্ষা করছে ওয়ালাহুম আযাবুল হারিক এবং তাদের জন্য দহন যন্ত্রণা অপেক্ষা করছে এটা হলো 6 নম্বর পয়েন্ট অতএব আমরা বলবো যারাই জুলুমের সাথে সম্পৃক্ত আছে সে যে স্থানেই থাকার যে দেশেই থাকার যে সমাজে বাস করুক না কেন জুলুম তার বাপকেও ছাড়বে না জুলুম জুলুমে আতুন ইয়মাল কিয়ামা প্রত্যেক জালেমের কাছে জুলুম কিয়ামতের মাঠে অন্ধকার হয়ে আসবে তাদেরকে ছোট্ট ছোট্ট পিঁপড়ার আকৃতিতে হাসর করানো হবে যতক্ষণ পর্যন্ত মাজলুমের হক কেয়ামতের মাঠে ফিরিয়ে না দিবে ততক্ষণ তাকে পুলসিরাতে এক পা আগাতে দেওয়া হবে না এবং তাকে অনন্তকালের জান্নাতে জাহান নামের শাস্তি আল্লাহ পাক ভোগ করাবেন এটা চিরস্থায়ী জীবন চিরস্থায়ী শাস্তি আল্লাহ পাক এটা ছয় নম্বর অতএব যারা জুলুমের সাথে সম্পৃক্ত আছি আমরা ব্যক্তিগত জুলুমই হোক আর পরিবারে জুলুম করেন আর সমাজেই জুলুম করেন বা বিশ্বেই জুলুম করেন যেখানেই জুলুম করেন জালেমের কোনো মাফ নাই আল্লাহ পাক জালেমকে ছাড় দিতে পারেন আল্লাহ পাক জালেমকে ছেড়ে দিবেন না এরকম মনে করবেন না যে আল্লাহ আমাকে দেখছেন না আল্লাহ পাক আপনাকে দেখছেন আমাকে দেখছেন প্রতিটা কাজ তত্ত্বাবধায়ক ফেরেস্টারদেরকে দ্বারা মনিটরিং করা হচ্ছে এবং আকাশ পৃথিবীর জমিন এই মহাবিশ্ব সাক্ষী আছে তারাও সাক্ষী দিবে কে আমাদের মাঠে এই জালেমের বিরুদ্ধে আল্লাহ পাক আমাদেরকে জুলুম থেকে দূরে থাকার তৌফিক দান করুন এবং ভুলেও যেন মানুষের হক আমরা নষ্ট না করি এরকম ইমানদার হওয়ার তৌফিক আল্লাহ পাক দান করুন আল্লাহ আমিন অতএব খুব হিসেব কিতাব করে পা ফেলতে হবে ছয় সাত শেষ করছে সাত নাম্বারটা হচ্ছে এই যে যদি আমরা ওই যারা আগুনে ফেলা হলো ওই মানুষদের মতো মুমিন হতে পারি তাহলে একটা পুরস্কার আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে একটা পুরস্কার সেই পুরস্কারটা আল্লাহ বলেছেন ইন্নাল্লাদিন আমানু ওয়া আমিলু সলিহাত যারা প্রকৃত ঈমান নিয়ে এসেছে ওই কসমেটিক্স ঈমান না প্রোটেস্টেন্ট ইমান না রিয়েল যারা ইমান নিয়ে এসেছে ও আমিলু সলিহাত এবং সৎ আমল সম্পাদন করেছে ফেলাহুম জান্নাত তাদের জন্য আছে জান্নাত এটাই আপনার পুরস্কার দুনিয়াতে কিছু পান বানা পান আপনি অধিকার পান বানা পান বিচার শাসন আপনার পক্ষে আসুক বানা আসুক ইনশাআল্লাহ তালা মৃত্যুর পর আপনি জানাতে যাচ্ছেন এর চেয়ে বড় সাফল্য কিছু হতে পারে না আল্লাহ পাক সেটাই বলেছেন যে তেজরিম ইন তাহতি হেলা আনহার যা নিজ দিয়ে অসংখ্য নদী প্রবাহিত হচ্ছে জান্নাতের নিজ দিয়ে অসংখ্য নদী বয়ে চলছে যেখানেই জান্নাতের কথা সেখানেই নদীর কথা আল্লাহই ভালো জানেন এগুলো কতই না সুন্দর হবে এটা বলে ব্যাখ্যা করে বোঝানোর মতো এলেম কালাম আমাদের নাই শুধু তাই না আল্লাহ পাক বলছেন দালিকাল ফাউজুল কাবির আর ওইটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সাফল্য আজকে আমাদেরকে যে সাফল্যের সংজ্ঞা শেখানো হয় জীবনে সফল হতে হবে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি সাকসেস দ্য ডেফিনেশন অফ সাকসেস এইটা দালিকাল ফাউজুল কাবির ওই জান্নাত ওটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সাফল্য দুনিয়াতে আপনি যদি একজন সৎ মুদির ব্যবসায়ী হন একজন সৎ কৃষক হন ধানের ব্যবসায়ী হন গম বিক্রি করে খান সবজি বিক্রি করে খান ইমান নিয়ে বাঁচেন চলেন মারা যান আপনি যদি জান্নাতে হন ওই জান্নাতটাই আপনার সবচেয়ে বড় সাফল্য দুনিয়াতে আপনার কত টাকা ছিল কত বাড়ি ছিল কত গাড়ি ছিল কী স্ট্যাটাস ছিল এটা কোনো কোনো ভ্যালু রাখে না আল্লাহ পাকের কাছে এক পয়সাটার ভ্যালু নাই আল্লাহ পাক এটাই সুর আলী মারায় বলেছেন ফ্যামান জোহ জিহা আলিন্নার বা উদ্খিল যাকে কেয়ামতের দিন জাহান নাম থেকে বাঁচানো হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে ফাপাদ ফাস এ ব্যক্তি সফল অতএব আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির এই যে সফল হওয়ার যে মানসিকতা এই জীবনের উদ্দেশ্য অ্যাম্বিশন গোল এটা হওয়া উচিত জান্নাত আমাকে জান্নাতে যেতে হবে ওটাই সাফল্য দিস ইজ দ্য রিয়েল ডেফিনেশন অফ সাকসেস আল্লাহ পাক বোঝার তৌফিক দান করুন লহন আমিন আর শেষের দুইটা পয়েন্ট সেটা হচ্ছে আল্লাহ পাক বারবার বলেছেন ইন্ন বৎস রব্বি কেলা শেদিদ দেখুন আল্লাহ পাকের ধরা বড়ই কঠিন ধরা আল্লাহ পাক যখন ধরবেন কঠিনভাবে ধরবেন আল্লাহ সুহাতআ সুরা আলিম বানি এটাও সুরা বানি সর এটাও বলেছেন ওয়াইম বিন করিয়া ইল্লা নাহনু মুহলিকু হ্যা কাবলা ইয়মিল কিয়ামা কেয়ামতের আগে এমন কোনো করিয়া বা সিভিলাইজেশন নাই যেটাকে আমি ধ্বংস করে দিব না আও মোয়াজ দিবু হায়দা এবং শদিদা অথবা মর্মান্তিক ভয়ঙ্কর শাস্তি আমি দিব না কাদেরকে দিবেন নিঃসন্দেহে যারা আল্লাহ রাসুল কোরআন সন্নার বিরুদ্ধাচারণ করবে আল্লাহ দ্রোহী আচরণ করবে এবং আল্লাহ রবুল আলমের দিনের বিরুদ্ধাচারণের লিপ্ত থাকবে কন্টিনিউস লিপ্ত থাকবে এবং যারা ইমান আমল নিয়ে চলার চেষ্টা করছে ওদেরকে ডমিনেট করার চেষ্টা করবে আল্লাহ পাক অবশ্যই তাদেরকে ধ্বংস করবেন 
ফর এক্সাম্পল যারা রিভার মধ্যে আছেন আল্লাহর ধ্বংসের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন যারা সমকামিতাকে লাইসেন্স দিচ্ছেন আল্লাহর ধ্বংসের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন যারা কন্টিনিউয়াসলি ঘুষ খাচ্ছেন দুর্নীতি করছেন দেশের সম্পদ লুট করে খাচ্ছেন জনগণ অধিকার নষ্ট করছেন যারা জিনায় লিপ্ত আছে মাদকে লিপ্ত আছে যত রকম পাপাচার আছে কোরআন সুন্নায় যারাই লিপ্ত আছে আল্লাহ পাক এদেরকে যা ধ্বংস করবেন কোনো সন্দেহ নাই কোনো সন্দেহ নাই আল্লাহ পাক বলেছেন কবলাই আউমিল কেয়ামা কেয়ামতের আগেই আমি ওদেরকে ধ্বংস করব আউ মুহাজিবু হাজায়বান শাদিদা অথবা মর্মান্তিক শাস্তি আমি ওদেরকে প্রদান করব কেন দেয়ালি ক্যাফিল কিতাবি মাসকুর এটা ওই লাউহে মাহফুজে আগেই লিপিবদ্ধ করা হয়ে গেছে এটা কেয়ামতের আগে ঘটবে কেয়ামতের দিন না অতএব যারা এরকম আল্লাহ দ্রোহী পাপাচার লিপ্ত আছে সতর্ক হয়ে যায় ইন্না বৎ সরব বিকেলে শাদিদ আল্লাহ পাকের ধরা বড় কঠিন ধরা কারণ আল্লাহ পাকি অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব এনেছেন তিনি আবার অস্তিত্ব থেকে অনস্তিত্বে নিয়ে যাবেন আর আল্লাহ পাক এটাও বলেছেন এই জালেমরাও যদি তহবা করে ফিরে আসে ওহু আল গফুর উল ওয়দুদ আল্লাহ পাক ওদেরকে মাফ করে দিবেন ইনশাআল্লাহ তিনি আল গফুর আল ওয়দুদ তিনি ক্ষমাশীল প্রেমময় তবে জুলুম অবস্থায় মারা গেলে তাদের জন্য আল্লাহ পাক গফুর এবং ওয়দুদ হবেন না বরং তাদের জন্য হবেন যারা ইমান নিয়ে মারা গেছে ইনশাআল্লাহ তালা দুল আর রশিদ মেজিদ আল্লাহ পাক পুরো বুর পুর মহান আরসের অধিপতি ফরিদ তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন হ্যালাচাকে হাজিফুল জুনুদ এখানে দুইটা জুনুদের কথা বলা হয়েছে ফেরাউন এবং ফেমুদ কেন তাদের কথা কারণ তারা ছিল এই বিশ্বের পরাশক্তি তারা এই বিশ্বের এত বড় পরাশক্তি ছিল আল্লাহ পাক বলেছেন যে ল্যাম ইয়াহলুক মিসলু হাফিল বিলাজ পৃথিবীতে এদের মতো সভ্যতা আমি কখনো সৃষ্টি করিনি তাদের কি পরিণতি হয়েছে আপনারা দেখে নিয়েন কোরআনের পাতায় পাতায় আছে যারা এত বড় সেনাবাহিনী এত বড় সিভিলাইজেশনের অধিপ অধিপতি ছিল তাদের কাউকে ওই লোহিত সাগরে ডুবে মরতে হয়েছে কাউকে আল্লাহ পাক ঝড় দিয়ে মেরে দিয়েছেন কাউকে বজ্রপাত দিয়ে মেরেছেন কাউকে আল্লাহ পাক আসমানি গজব দিয়েছেন কাউকে জমিনে বালা দিয়েছেন শেষ সব প্রতিপত্তি শেষ হিস্ট্রি থেকে ওদের নাম পর্যন্ত মুছে গেছে এখন ফেরাউনের রাজত্বের খবর কেউ জানে না কেউ জানে না ওরা কতদিন বেঁচে ছিল কি করেছিল না করেছিল সব মুছে যাবে শুধুমাত্র আল্লাহ পাক থাকবেন অতএব এই জুনুদের কথা আল্লাহ পাক তার নবীকে বলেছেন যে ফের আউন এবং ফেমুদের ঘটনা তুমি জেনে রাখো তাদের কি পরিণত হয়েছিল আর আল্লাহ পাক শেষে গিয়ে বলেছেন যে এই কথাগুলো কোনো বাজে কথা নয় এতক্ষণ যে কথাগুলো আমি বললাম কোরআনে নাজিল করলাম এগুলো কোনো অনেক গল্প নয় কেচ্ছা কাহিনী নয় এটা ইয়াকিন করানোর জন্য আল্লাহ পাক বলেছেন বাল হুয়া কোরআন উল মজিদ এইটা কোরআন উল মজিদ মহা সম্মানিত কোরআন এটা রবের কালাম কালাম উল্লাহ আল্লাহর কথা ফি লাউহি মাহফুজ যেটা লাউহে মাহফুজ থেকে এই পৃথিবীতে নাজিল করা হয়েছে অতএব এটাকে নিছক গাল গল্প মনে করে উড়িয়ে দিবেন না নিছক গাল গল্প এগুলো বলেই কথার কথা এখন তো আর কোরআনের কথা শোনার সময় নাই এখন তো আর এগুলো মেনে চলার সময় নাই এই যুগে তো আর এগুলো চলে না এভাবে কোরআনকে আন্ডার এস্টিমেট করবেন না কোরআনকে এভাবে আন্ডার এস্টিমেট করবেন না আল্লাহ পাক এই কোরআন হেফাজত করার দায়িত্ব আমাদেরকেই দিয়েছিলেন এবং নিজে দায়িত্ব আল্লাহ পাকে রেখেছেন যে আমি এটা হেফাজত করব কিন্তু এই উম্মার উপরে দায়িত্ব কোরআনের হকগুলো এই উম্মা আদায় করবে আমরা তেলাবাদ করছি না কোরআন নিয়মিত আমরা অর্থ পড়ার চেষ্টা করছি না আমরা কোরআনের কয়টা আদেশ মেনে চলছি প্রশ্নবিদ্ধ কয়টা নিষেধী বা বর্জন করছি এটাও প্রশ্নবিদ্ধ কোরআনের দাওয়াত কতজন দিচ্ছি এটাও একটা প্রশ্নবিদ্ধ বিষয় আর কোরআনের বিধান আইন শাসন বাস্তবায়নের ওটা তো মুখে বলাই এখন অবকাশ নাই বললেই সাথে সাথে ট্যাগ লেগে যাবে যে এটা অমুক এটা তমুক এটা তমুক সো এই যে কোরআনের সাথে আমাদের আচরণ আল্লাহ পাক বলেছেন কোরআন আমার কালাম ফি লাউহিম মাহফুজ লাউহে মাহফুজ থেকে এটা আমি নাজিল করেছি বিশ্বের সমস্ত মানুষ যদি এই বইটাকে অস্বীকার করে আল্লাহ পাকের কিছু আসে যায় না বিশ্বের সমস্ত মানুষ মিলে যদি আল কোরআনকে অস্বীকার করে এটাকে ব্যাকডেটেড বলে এটাকে বলে এটা এই যুগে চলে না ওই যুগে চলতো এটার সব কিছু মানা সম্ভব নয় এটা যুগোপযোগী নয় আল্লাহ পাকের কিছু এসে যায় না আল্লাহ পাক এই কিতাব চিরন্তন চিরস্থায়ী এবং এর মধ্যে যা আছে কোরআন এবং সুন্নার মধ্যে যা আছে আল্লাহ পাক এর মানদণ্ডেই কে আমাদের মাঠে বিচার করবেন অতএব সেটা মাথায় রেখে আমাদের দুনিয়ার জীবন কাটানো উচিত আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে হেদায়ত দান করুন আল্লাহ আমিন আমরা আসফাবুল উখদুদের ঘটনাটা আজকে জানলাম এবং তাদের এই ঘটনার মধ্য থেকে কিছু কিছু মৌলিক শিক্ষা আমি উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে এবং আপনারা যদি বাসায় গিয়ে সুরাটা আরও ভালো করে স্টাডি করেন পড়েন আপনার নিজেরাও অনেক কিছু বুঝতে পারবেন ইনশাআল্লাহ তালা আল্লাহ পাকে আমাদের সবাইকে কোরআন এবং সহি সুন্না অনুযায়ী জীবনযাপন করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ